哈喽，大家好，每日一更的小师姐又来了。一男约三女，四十位女生齐齐爆料，涉及未成年，年龄最小的正参加高考。吴亦凡再遭新锤，就这还不凉？近日，吴亦凡的瓜真的是越滚越大。七月十九号，在多美竹微博大爆吴亦凡后，多位女生站出来在网上曝光吴亦凡，只为让他受到惩罚。因为人数太多，我统计了一下，目前已经有三十多位女生了。同时，通过查询，不少女孩还在上学阶段，一般都是高三毕业开始，吴亦凡就开始勾搭。这些学生来自北电、中传、中戏等名校，但是很大一部分是网红带货博主和少量女团成员。七月十九号，先有 S N H Forty Eight 成员张丹三出来讲述自己的经历，后有北电一九级学生魏雨欣晒出了与吴亦凡的聊天和转账记录。而这些女生在选择公开前，也经历了内心的挣扎，思考了很久，最后勇敢地站了出来，控诉吴亦凡。张大三说自己一夜没睡，不知道该不该说出来。魏雨欣发文说，世界上最爽的莫过于“报应”二字。张大三说，由于自己比较谨慎，而且酒量还可以。虽然他和吴亦凡在酒店见面了，但是他比较幸运，没有受到实质性的伤害，只是因为那段往事而有了一段并不愉快的回忆。从他的聊天记录里可以看出，吴亦凡似乎总是以谈恋爱的名义哄骗女生。不光如此，从曝光的内容来看，吴亦凡一直在追问张丹三乖吗？有没有与前男友发生关系的话题。吴亦凡的解释是怕张丹三受骗，而自己是真心想找一个干干净净的女朋友，以结婚为目的那种。最终在吴亦凡强烈的攻势下，张丹三同意了与吴亦凡见面。但是第一次见面，吴亦凡的肢体动作也让张丹三极其不舒服，又搂又抱又要喂，并伸出手想摸张丹三的胸部，不过都被张丹三拒绝了。所以女生们在谈恋爱的时候，一定要时刻保持警惕。不管对方是顶流明星还是重量级的大 V， 都不要被他表面的身份所蒙蔽，也不要被他表演出的无辜而相信他是真的爱你，更不要轻易的奉献自己的身心。如果说张丹三的聊天记录没有重要证据的话，那么魏雨欣则直接曝光了吴亦凡和他的转账记录，证明自己所言不虚，两人之间确实有恋爱过的痕迹。而三万六千六百六十六元的转账记录，似乎也能证明魏雨欣曾深爱过吴亦凡，只是落花有意，流水无情，他终究不是他最后的港湾。后来的事情也证明了，他也不是他的良人。最近站出来曝光的是女孩江婷婷，在曝光过程中，她竟然还遇到了同一批前后见面的女孩，和最先站出来的女团成员张丹三以及另一个女孩 W。同批次和吴亦凡见了面，一个城市见了三个女孩，几乎是无缝衔接。在现在的爆料人中，二零二零年八月二十九号到九月一号三天时间，吴亦凡在深圳录制《中国新说唱》决赛，这些女孩的时间线接上了，没错，就是接上了。根据这些女孩的爆料，吴亦凡在三十号凌晨到一号凌晨四十八小时内见过至少三个女生，这三个女生分别是张丹三、W 一、江婷婷。根据曝光的聊天记录以及我方友军 W 一的朋友 Y Y 整理的时间线，得出以下结论：二十九号晚上十点半 ，W 一到达了深圳。随后就去见了吴亦凡，同时在二十九号晚上，江婷婷加了吴亦凡的微信。然后 W 再见吴亦凡是在三十一号，这个时间是见了张丹三。三十一号回到 W 一身边后，稍微待了一会儿，就去见了江婷婷。根据张丹三的爆料，他和吴亦凡在一起的时候，吴亦凡并没有让他去酒店房间。如此看来，是房里已经有一个了，真是给吴亦凡忙的。他这个时间管理大师可比罗志祥厉害多了，而且这只是现在曝光出来的，就在那三天时间线汇聚到一起的女生。至于那些没有被曝光的，还有没有，我们也还不知道。而从吴亦凡之前被爆出的情史可以看出，他会这么做真的毫不奇怪。毕竟二零一九年他和都美竹在一起的时候，还能去撩小吕同学、瓜机怪、小柔不乖。除此之外，还有网友阿舍的朋友。这位女生还疑似是高中生，加她的工作人员自称毛可爱。而在都美竹曝光的交涉记录里，她就点出了一位毛姓中间人。
。除了他们，还有其他的女孩子，因为害怕被打击报复，选择用匿名的方式讲述自己的遭遇。而这些来自不同女生的爆料，内容高度一致。以开工作室面试的名义约见、喝酒、发生关系，有的信息量甚至大到惊人。迄今为止，受害者名单不断累加。不过，这些大料都丝毫未能动摇吴亦凡的顶流地位。众所周知的是，今天吴亦凡的所有内地商务合作都已全部宣布解约，而刚刚站出来的外国高奢品牌 LV 措辞谨慎。用的是已暂停与吴亦凡先生之间的合作关系，直至司法调查结果公布。昨晚也有很多人目睹了 ，LV 偷偷把所有关于吴亦凡的微博全线从公开变私密，又变公开。同时，就在7月20号，兰蔻一波骚操作也是令一众网友大跌眼镜。就在今天，兰蔻恢复吴亦凡相关微博。但又删除。据悉，有业内人士爆料，品牌方们在跟吴亦凡团队要求解约时，都遇到了一定的麻烦，尤其是国内的品牌被吴团队提出索要赔偿。业内人士称，其所属的品牌公司在向吴谦方面要求解约时，对方不仅拒绝赔偿损失，还认为是品牌方没有辨别真假就擅自解约，并要挟赔偿。好在该品牌方领导迅速决策，坚决要求解约。就算对方死灰复燃、死不认账也不重要了。那么，三十多位女生齐齐爆料，吴亦凡依旧屹立不倒，到底是谁在他背后挺他？其实，从吴亦凡的走红来看，他靠的不是流量，不是粉丝，从来都是资本，始终是资本。当年还在韩团 XO 里时，他的业务能力就是垫底的。唱跳没有一项拿得出手，这样一个唱跳双肺的人成为 idol， 其实已经证实了资本的助推能力。有意思的是， 2 0 1 4在吴亦凡与 S M 公司发起解约后一个月的时间里，他就被定为了徐静蕾有一个地方只有我们知道的男主角。至于原因，徐静蕾表示，吴亦凡就像亲弟弟，还是个好看的亲弟弟。真的，我看他就像就像我的弟弟一样的那种感觉。最后，这部王朔编剧、徐静蕾执导的《有一个地方只有我们知道》，票房口碑惨遭滑铁卢。同期跟刘亦菲合作的电影在 B 站成了出圈的鬼畜素材。就这样，在徐静蕾的保驾护航下，吴亦凡顺利进入了金圈，还搭上了冯小刚。在回国后第二年，就拿到了《老炮里的一个角色。当时片子里那个角色，现在看来不过就是本色发挥，根本没到谈论演技的地步。即便如此，冯小刚也不吝啬溢美之词。虽然是个配角，但在电影路演时，吴亦凡几乎总是 C 位伺候。冯小刚的力捧之心，路人皆知。而这条关系链还远未结束。细心的网友或许还记得，在周星驰早期电影《功夫》里，冯小刚曾客串了一把。他在剧中的角色最被熟知的台词是“还有谁？”还有谁？一个不容忽视的细节是，华谊兄弟正是电影《功夫》的投资方，而冯小刚当时与华谊兄弟关系亲密。有了华谊兄弟这层关系，吴亦凡可以说是通过冯小刚再一次打入了港圈。老炮之后，透过冯小刚，吴亦凡被引荐给了另一位大佬成龙。与港圈也接上了头，这又为他带来了周星驰的资源。就这样，吴亦凡在回国后的第三年出演了周星驰的贺岁片《美人鱼》，就算是打酱油，那也是一次高规格的打酱油。不过， 2017年他担纲了周星驰电影《西游降魔篇》的男主角，吴亦凡成功打入港圈的另一个支点是其背后的经纪公司要来影视。重点在于，成龙是要来影视的长期签约艺人，这家公司的老板。齐建红与成龙既是哥们儿，也是商业伙伴，甚至要来进入影视圈也是因为成龙。也就是说，通过要来影视，吴亦凡又搭上了成龙这条线。二零一五年五月，由成龙发起，武汉设计工程学院成立了成龙影视传媒学院，他请来了冯小刚、张国立、徐帆和李冰冰等知名演员担任客座教授。加入要来影视后，吴亦凡也摇身一变，成了成龙影视传媒学院的表演教授。由此，借助其在京圈、港圈的资源，从一个从来没有演过戏的小白，在短短三年内，吴亦凡拿到了很多人梦寐以求的顶级影视资源。尽管除了老炮更像是本色出演之外，
。吴亦凡的演技多次被观众质疑，但冯小刚、周星驰等都对他不吝夸赞。在他们口中，吴亦凡勤奋、肯吃苦，对表演热忱像一张白纸一样，果然是背靠大树好乘凉。有了金圈港圈的力保，即便发生了地震级别的丑闻，吴亦凡当教授资源更是没断过。近几年，吴亦凡的重心转到了说唱综艺上，那是他的强项。而也正是在《中国有嘻哈》，吴亦凡用专业收获了不少好评，创造出 Skr 这一网络热梗。一句“你有 freestyle 吗”，更是全网皆知。这个时候的吴亦凡，事实上已经成了真正意义上的顶流。成为顶流后的吴亦凡，自然而然成了品牌方青睐的对象。那几年，吴亦凡真是风头一时无两，那边大导电影加持，这边高奢大牌护体。出演《美人鱼》的2016年，他接下巴宝莉代言，还是首位非英裔代言人。《西游》升级为男主的2017年，他还喜提了宝格丽的代言人。随后，蓝鞋品牌 LV 的官宣更是成为了他商业价值的巅峰认证。除此之外，他还成了兰蔻亚太品牌代言人、韩束面膜代言人、保时捷中国赛车运动代言人、康师傅冰红茶、华帝、腾讯视频、王者荣耀的品牌代言人。所代言品牌涵盖奢侈品、护肤、游戏、消费品、厨卫、视频平台等众多领域。明星代言之外，吴亦凡近几年还成了综艺节目的常客，这无疑也能为他带来不少收益。而那些他背靠的剧方、广告主，在关键时刻会不会保他，看的是性价比。而就在7月20号上午10点，杜美竹微博再发动态：“这个世界怎么了？”并配心碎表情。之后，杜美竹又发布了一条评论称：“希望苍天有眼。”但有细心的网友发现，杜美竹这次发布的动态和之前发布动态时用的手机型号不一样，开始猜测这条内容很可能并非本人发送。有不少网友猜测，杜美竹这是迫于第三方的压力被迫和解了，甚至还喊话杜美竹开直播安慰她不要害怕。她的身后有无数人在支持着。对于此事，大家怎么看呢？好啦，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。